2006. Metin Uca, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde konferanstan çıkmıştır. Her zaman yakın temasta olduğu üniversitelilerle sohbetin ardından kampüsten ayrılırken yanına biri yanaşır. 1.85 boylarında takım elbiseli, kirli sakallı bu kişi, ''Sen Metin Uca mısın?'' diye sorar. Cevabı alınca da ''Sen Abdullah Çatlı ve Kurtlar hakkında açıklama yapamazsın.'' diyerek yüzüne vurur. Z kuşağı bilmez. Hızlıca bir cümleyle anlatıp çıkalım. Adı susurluk skandalıyla kamuoyuna mal olan Abdullah Çatlı, devlet adına olduğu söylenen cinayetler işleyen biridir. Bir kesim tarafından da kahramanlaştırılmıştır. Hikayemize dönersek, yumruk yüzüne doğru gelirken uca refleksle geri çekilir. Müdahale edilir, saldırgan yakalanır. Uca'nın yüzünde üç kesik vardır. Ama o refleksi sayesinde çok daha ciddi bir yaralanmadan kurtulmuş olur. Burada saldırganın en büyük yanılgısı, açıklama yapamazsın demesi olmuştur. Çünkü Metin Uca bu dünyaya açıklama yapmak üzere gelmiş bir figürdür. 13 Kasım 1961'de Ankara'da doğar Metin Uca. Hakkari'li bir devlet memuru olan babasıyla Söğüt'ün varlıklı ailelerinden birine mensup olan annesi birbirlerine aşık olup evlenmişlerdir. Metin İstanbul'da doğar. Ama Gata'da sağlık idarecisi olarak çalışan babasının görevi nedeniyle Ankara'ya gelirler. Metin'in ve kız kardeşinin çocukluğu Ankara'da geçer. Daha o çocukluk yıllarında babasının elinden tutup halkçı Ecevit diye bağırmışlığı vardır. O açıklama yapamazsın lafı o nedenle daha ağızdan çıkar çıkmaz hükümsüz kalmıştır. Metin Uca göz önünde olduğu 20 yılı aşkın süredir kafasına takılan her şeyi söylemesiyle bilinir. Üstelik kendi mizahi ve sivri dilli tarzını hiç kaybetmeden. Zaten Uca'yı sevdiren, izlettiren de o tarzıdır. 1987'de Anadolu Ajansı sınavının ardından muhabirliğe başlar. O güne kadar kimya ve jeoloji mühendisliği okumuş, tiyatro eğitimi almıştır. Ama gazetecilik yaparak kendini daha iyi ifade edebileceğini düşünür ve bu mesleğe asılır. Kanal D'de dikkat çeker. Özellikle haberleri sunarken ki esprili sunumları sayesinde. Bu özelliği ona Star'da 4 yıla yakın her sabah yapacağı Günaydın Türkiye programının kapılarını açar. Programın en unutulmaz fikirlerinden biri de olumsuz eleştiriyi hak edenlere gönderilen Haka dansıdır. Yeni Zelanda'nın savaş dansının ilginç figürleri Metin Uca'nın programında dosta güven, düşmana korku salan bir mesaja dönüşür. Tabi Metin Uca da her şeyi Haka dansına bırakmaz. Kendine has zekasıyla kelimelere döktüğü sivri dilli mesajlarını sakınmaz. Ama her politikacı için cömertçe kullandığı kelimeleri, çalıştığı kanalın sahibi Cem Uzan için kullanmamakla çok eleştirilir. O dönemde Uzan, Genç Parti'nin lideri olarak 2002 seçimlerine hazırlanmaktadır. Uca, haberci yönünü Günaydın Türkiye'de gösterirken, sunucu yönünü ise bir yarışma programında sergilemektedir. Onun adıyla özdeşleşen, biri olmadan diğeri olmazmış gibi görünen Pasaparola'da. Bir bilgi yarışması olan Pasaparola, Uca'nın iddialı olduğu iki alanda kendini göstermesini sağlar. Biri yarışmacılarla ve ekiple kurduğu esprili ilişki, diğeri genel kültür. Hatta genel kültürdeki farkını göstermek için biraz fazla çabaladığına dair eleştirilir. Hadi kestirmeden söyleyelim. Ukala bulunur. Herkes istediğini düşüne dursun, Pasa Parola, Türkiye televizyon tarihinin klasikleri arasına girmekle meşguldür. Üç ayrı kanalda 700 bölüm yayınlanır yarışma ve izleyici programla sunucusunu birbirine çok yakıştırır. Tıpkı Evet Hayır'la Erkan Yolaç'ı, Telekutu'yla Cenk Koray'ı yakıştırdığı gibi. Sabahları Günaydın Türkiye'de kadın bedeninin bir ticari ürün gibi kullanılmasına haka dansı gönderip, akşam bol hostesli Pasa Parola'yı sunması hep çelişki olarak görülse de, insanlar Uca'yı ikisinde birden severek izler. Farklı ses tonu ve konuşma tarzı, daima gülümseyen yüzü, konusuna hakim görüntüsüyle sunduğu programları doldurur Uca. Tabii o da bir programla fazla özdeşleşmenin zorluklarını yaşar. Televizyona daha sonra yapacağı, pişti, miras gibi işler de kendi çizgilerinde başarı yakalasalar da aynı etkiyi yaratmayacaktır. Hatta bugün Metin Uca, sahipleri değişmiş ve yayın anlayışı bambaşka noktalara savrulmuş, ana akım kanallarda iş yapamayacak kişiler arasında sayılmakta. Bunun sebebi şüphesiz ki onun sunuculuk veya habercilik becerilerinin yetersizliği değil, artık başka bir Türkiye var. Her şeyin siyaset üzerinden değerlendirildiği bir ülke. Ve tabii o eski eğlencesi ya da Uca'nın deyimiyle gülmecesi yok.
Örneğin Metin Uca bugün Cumhurbaşkanı adaylığını açıklasa nasıl bir tazyik göğüslemek zorunda kalacağını hesaplamak zor. Ama böyle şeylerden korkulmadığı zamanlarda, örneğin 2007'de aday olmaktan çekinmez. O zamanlar Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri tarafından seçilmektedir. Uca da 110 milletvekilinin kendisini desteklemesi konusunda umutlu olduğunu belirtir. Herkes ilk duyduğunda peşinden bir siyasi şaka bekler. Ama Uca ciddidir. Bunun bir cüret ya da eğlenceli bir girişim olmadığını söyler. Ona göre bu adaylık, Türkiye'nin hızla gitmekte olduğu tıkanmaya karşı yeni arayışlara kapı açma çabasıdır. Evini satarak kampanyasına ciddi bir kaynak ayıracağını da belirtir. Bu adaylık girişimi bir süre sonra azalarak biter. Ama bu hikaye zihinlerdeki Metin Uca algısındaki siyaset dozunu artırır. Bizim onu algılama şeklimiz mi değişir, yoksa o mu bu konularda sesini daha çok duyurmak ister, bilinmez. Ekrandan uzak kalmak, Uca'nın kitlelerle iletişimini azaltmaz, sadece yöntemini değiştirir. Örneğin stand-up gösterileri ya da müzikli şovlar için sahneye çıkar. 2004'ten bu yana 6 adet kitap yazar, 300 bin gibi satış rakamlarına ulaşır. Alternatif yayıncılığın en önemli mecrası olan YouTube'da kendi kanalını açar ve orada programlar hazırlar. Sunuculuk yapmaya, hatta bunların bazılarında pasaparola oynatmaya da devam eder. Ve en önemlisi sosyal medyayı aktif kullanır. Ciddi takipçi sayısına ulaşır. Ve elbette sosyal medyayı böyle aktif kullanan pek çok kişi gibi başı ağrır. Siyasi polemiklere girer. Hatta bazen karşısında politikacıların kendi olur. Ama bu sosyal medya paylaşımlarından ikisi özellikle çok konuşulur. 1. Kendi kurguladığı bir mizah amaçlı sahte haberde porno yıldızı Mia Khalifa'nın başörtülü fotoğrafını kullanması çok tepki görür. 2. 2018 seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın önceden açıkladığı verilerle gerçek verilerin birebir uyuşması hakkında attığı tweet nedeniyle bir yıl, iki ay, 17 gün hapis cezasına çarptırılır. Özellikle ikinci olayda kamuoyundan ciddi destek görür Uca. Onu ilk günlerden beri sevmekte olanların yanı sıra genç kuşaklardan yeni sevenleri olduğu da ortaya çıkar. Onu asla yalnız bırakmazlar. Metin Uca zaten yalnızlık gibi bir sorunu olmadan yaşayanlardandır hep. Tek başına yaşar, bugüne kadar da bunu sürdürür. Sorulduğu zaman verdiği cevaplardan anlaşılıyor ki bu konuda kafası çok net. Hatta bir dönem hayatının yaklaşık 3,5 yılını İstanbul'da bir eve taşınmadan otelde yaşayarak geçirir. Ama tek başına yaşamak yalnızlık demek değildir tabii. Hazır bu konuya girmişken. Evlenmeyi de düşünmediğini anlıyoruz Uca'nın. Anlıyoruz çünkü kendisine sıkça sorulur. O da hep benzer şekilde cevaplar. Ama tabii ki bugüne kadar pek çok sevgilisi olur. En akılda kalanı şüphesiz ki 2003'te acı bir şekilde kalp krizinden hayatını kaybeden oyuncu Derya Arbaş'la olan ilişkisidir. Acı demişken, Uca'nın popüler kültüre bir armağanını da anmadan geçmeyelim. Usta müzisyen Hakkı Bulut, Seven Kıskanır şarkısıyla somutlaşan acısız arabesk kavramının Metin Uca tarafından bulunduğunu anlatır. Yine Z kuşağı bilmez. Arabesk müziğin TRT'de yasak olduğu dönem bu şarkıyla ortadan kalkmaya başlamıştı. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Diye giden şarkı için acısız arabesk denmiş, bu konu aylarca tartışılmıştı. Ayrıca kavram da günlük konuşmada kendine yer buldu. Bol bol kullanıldı. Henüz 30'una bile gelmemişken böyle bir tartışma koparabilen genç Metin Uca elbette 30 yıllık kariyerinde çok tartışmanın içine girdi. Ama onun derdi hep aynıydı. Bunun faydasına inanmıştı. Kafalarda yeni soru işaretleri doğurmak.